para bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy voy a continuar reaccionando a recintos de cobayas de mis suscriptores. Antes de ver cuál es la primera imagen de esta video reacción, quiero invitarte a ti a que si aún no me envías las imágenes del recinto de tus cobayas, no te preocupes. De este lado te dejo mi correo electrónico para que me envíes tus imágenes y yo estaré reaccionando en próximos videos al recinto de tus cobayas. Sin más que decir, vamos a ver cuál es la primera imagen de esta video reacción. Comenzamos con las imágenes de Benicio, de sus cobaya, bueno, su cobaya rayita, solamente tiene una. Recuerden que cuando solamente tenemos a una, corremos el riesgo de que nuestra cobaya se deprima. Para eso lo mejor es siempre adoptar o tener dos mínimo, dos cobayas mínimo, ¿ok? Me comenta Vinicio que eh, tiene ocho meses su, su cobaya de nacido y seis meses con ellos. Ok, está muy bien. Eso quiere decir que a los dos meses lo adoptaron y que está en crecimiento esta cobayita. Es muy lindo, véanlo. Tengo otra imagen tomada como desde el lado. Um, esta cobaya todavía no alcanza su tamaño definitivo. Todavía crecerá un poquito más, justamente terminan su crecimiento al año dos meses, al año cuatro meses, ya no crecen más. Pero qué linda es, me encantan sus orejas. Vamos a ver la siguiente imagen. Y bien, aquí tenemos el lugar, la caja donde tiene Benicio a su cobaya rayitas. Bien, es una caja de cartón, realmente sí te recomiendo... No utilizar una caja de cartón para tener una cobaya a menos de que sea provisional, es decir, en una o dos semanas ya conseguiremos ahora sí unas rejillas para hacer un corralito o conseguiremos a lo mejor algunas tablas para implementar o improvisar un corralito, algo así, pero no cartón. El cartón no es algo que se pueda limpiar, el cartón luego las cobayas lo andan royendo y además lo andan, se lo andan comiendo, habrá que verlo. Pero sí, es importante eso. Ahora... Sé que aquí trataron de hacer como una especie de juguete. Yo les sugiero que con cobayas mejor traten de hacer algún colgante, alguna pelotita con cuerda, alguna zanahoria mordible, algo así que les llame más la atención porque no son como los hamsters que les hacemos puentes o algo así y allí lo andan como utilizando, lo utilizan de escondite. Las cobayas no. Aquí tenemos que hay heno, pero yo te sugiero hacer alguna enera para que lo puedas eh, acomodar y que tengas el heno lo más limpio posible. De este lado les dejo el video de heno de eneras para el heno de nuestras cobayas, ¿ok? Al pienso recuerden ir con los días y por porción son máximo 30 gramos por cobaya, ¿ok? Depende de la edad de la cobaya, si elegimos un pienso con mucho calcio o un pienso con poco calcio, depende de la edad de la cobaya. A ver, tenemos una casita que está bien la casita, pero como que está cubierta con esta especie de peluche. Yo les recomiendo que eh, utilicen manta polar. La manta polar es la mejor tela para cobayitas, para que esté en contacto con cobayas, además de que es muy calientita y guarda la temperatura. Ah, oh, yo no tengo más imágenes. ¿Solamente me mandaron estas? Sí. Ok, bueno, el sustrato también, te sugiero empapadores, manta polar y abajo un, un empapador o un tapete de microfibra o algo así para absorber la orina de tu cobaya. Pero sí, a mantener la higiene también, hay que limpiar la jaula a profundidad una vez como mínimo a la semana. Ok, de ahí las veces que ustedes quieran limpiar. Pero bueno, Benicio, espero que puedas hacer los cambios. Si los haces, me encantaría ver las actualizaciones, ¿ok? Vamos a ver las siguientes imágenes. Ahora me paso a las imágenes de Natalia. Me comenta que tiene nueve añitos. Gracias, Natalia, por verme. Eres bastante responsable. A pesar de que tienes nueve años, eres muy consciente, muy responsable. Te felicito mucho. Um, tu cobillita se llama Toribio. Tiene un nombre bastante lindo. Véanlo. Ahí está. Estaba escondido ahí. ¿eh? No sale Toribio. <risa> tiene eh, tapetes de microfibra. Justamente de estos son los que le estaba recomendado a Benicio que le coloque aquí de fondo a rayitas para absorber toda la humedad y las copos que se queden por allí pegadas en este tipo de tapetes, pero bueno. Ah, estás utilizando sustratos también de papel. Muy bien, solamente que con el sustrato de papel vamos a tener un detalle, que no se puede reutilizar. Una vez que está mojado, una vez que está sucio, hay que botarlo, desecharlo, tirarlo y poner limpio o utilizar cosas que podamos reutilizar como tapetes, como liners. Bien, hay un puente de, de madera, si bien lo pueden robar las cobayas, no es tan grande, o sea, una cobaya no creo que quepa aquí para refugiarse, pero lo puede roer, entonces como mordible viene bien, solamente que habrá que ver qué tintas tienen estas maderas, porque yo las veo muy brillantes, esta, estas tintas, 
Pero bueno, vamos a ver la siguiente. Mira, aquí hay un colchoncito. Muy bien para que la cobaya se pueda recostar. Tiene un poco de heno también. Te sugiero hacer eneras para concentrar el heno ahí. El heno, recuerden lo que entre más verde y fresco, mejor. Así la cobaya lo va a devorar súper feliz, sin ningún problema. Otra cosa es que a uh, Toribio tiene tres semanas que lo compró Natalia y Natalia nos ve, de, nos ve desde Monterrey, Nuevo León. Saludos hasta Monterrey, Nuevo León. Gracias por verme. Natalia, entonces vamos a ver la siguiente, oh mira hay un juguete mordible, también está de este lado, muy bien, para masticar está perfecto, aquí tiene sus bebederos, yo te recomiendo que si quieres dejar dos bebederos sean como el gris, porque el gris se ve que la boquilla es muchísimo más gruesa, es que veanlo, la boquilla del, del bebedero gris y la boquilla del bebedero azul, el, de, el del bebedero azul eso es para roedores más chiquitos y el del bebedero gris es para justamente roedores como Toribio, Aquí tenemos que eh, hay un platito, espero que allí den el, el pellet o las, las ensaladas, porque las ensaladas se les tiene que dar a las cobayas, les decía, todos los días o cinco veces a la semana como mínimo. Ahora, habrá que ver este espacio de la jaula. Yo lo veo de verdad bien diminuto. Yo les sugiero por cobaya un metro por un metro en cuanto a espacio. Obviamente, cuanto más espacio mejor, pero por lo menos lo mínimo. Así que espero puedan darle más espacio a Toribio porque es una cobaya hermosa y se lo merece, ¿ok? Igual se pudiéramos agregar más juguetes, algún colgante más, cosas así le vendrían muchísimo mejor también a Toribio. Bien, vamos a ver la siguiente. Estas imágenes me las manda Jamie. Vean, es que son hermosas las cobayas. No me van a, men no me van a dejar mentir. Son hermosas, me gustan mucho. Vean, aquí tiene otra cobayita. Pero sí, aquí lo mismo se repite, hay una jaula, son pequeñas, el sustrato es inadecuado, tenemos que conseguir tapetes de microfibra como justamente los tiene Natalia en el segundo piso, sus tapetes están increíbles, absorben muy bien, se lavan súper fácil, o sea, yo soy fan de esos eh, tapetes. Vamos a ver la siguiente. Oh, mira, aquí tenemos a otra cobaya, ¿tienes tres? Sí, son tres diferentes, qué lindas. Y a todas las tienes aquí, ok. Yo te sugiero, eh, Jamie, que mira, ya tienes las rejillas, pero no las utilizas en forma de torre. Utilízalas en horizontal, por favor, para que tus cobayas tengan el suficiente espacio. Ahora, en los bebederos, cámbialos por unos más grandes, utiliza sustratos absorbentes, no virutas, no nada de eso, y eneras. Ahora, las ensaladas, por acá les dejo una lista sobre qué comen los cuyos para que ustedes preparen las ensaladas de sus cobayas. Y también, eh, pues hagan eneras. Sí les recomiendo hacer eneras para concentrar el heno allí. La limpieza tratan de mantener todo muy limpio. Háganlo una vez a la semana mínimo. Es decir, háganlo si quieren diario. Pero por lo menos una vez a la semana todo hay que limpiarlo. Y sí, en vez de hacerlo en torre, háganlo en horizontal, ¿ok? Este recinto. Ahora, Jamie, te sugiero integrar juguetes, todo lo que ya hemos comentado para que tus cobellitas estén bien. Cuando lo hagas me gustaría ver mucho las actualizaciones, ¿ok? Y bien, hemos llegado al final de esta video reacción. Espero que les haya gustado mucho. Si fue así, pueden dejar un me gusta. Así me ayudan a seguir creando más videos de cobayas y hamsters. Sin más que decir, recuerden que yo soy Lexin y que nos vemos en un próximo video. ¿Vale? ¡Chao!